Nesta aula, vou te ensinar inglês com um método muito eficiente, prático e sem complicações. E você conseguirá memorizar frases de forma natural, pouco a pouco, com a repetição. Estão preparados? Então, vamos lá. Temos aqui a frase, eu visitarei você próxima semana. Okay? Vamos dividi-la em duas partes para facilitar o entendimento. Primeiro, eu visitarei você é... I will visit you, ok? I visit significa eu visito. Quando eu coloco a palavra will, que é utilizada aqui como auxiliar, indica futuro. I visit, eu visito. I will visit, eu visitarei. Então, eu visitarei você ou eu te visitarei. I will visit you próxima semana, next week. Repita depois de mim. I will visit you next week. I will visit you next week. I will visit you next week. Como se diz? Eu visitarei você próxima semana. I will visit you next week. Eu te ligarei amanhã. Veja só. Eu ligarei para você ou eu te ligarei a mesma coisa. Ligar é call. Eu ligo, I call. Então, como você diria, eu ligarei? Muito bem. I will call. Mas eu ligarei para você ou eu te, eu, eu te ligarei é, I will call you. Amanhã, tomorrow. I will call you tomorrow. I will call you tomorrow. I will call you tomorrow. Como se diz? Eu te ligarei amanhã. Muito bem. I will call you tomorrow. Percebeu? O quão simples é formar o futuro em inglês. É claro que há outras maneiras de expressar o futuro na língua inglesa, porém... Esta, utilizando o auxiliar will, é uma delas e muito comum. Eu viajarei próximo mês. Vamos lá. Viajar é o verbo travel. Eu viajo, I travel. Como se diz eu viajarei? Muito bem. I will travel. Próximo mês, next month. I will travel next month. I will travel next month. I will travel next month. Como se diz? Eu viajarei próximo mês. I will travel next month. Eu estarei ocupado amanhã de manhã. Eu estarei ocupado... I will be busy. Amanhã é tomorrow. Mas para dizer amanhã de manhã, você vai falar tomorrow morning. I will be busy tomorrow morning. I will be busy tomorrow morning. I will be busy tomorrow morning. Como se diz? Eu estarei ocupado amanhã de manhã ou amanhã pela manhã. I will be busy tomorrow morning. Hoje eu não posso. Hoje? Today. Eu não posso. I can't. Today I can't. Today, I can't. Today, I can't. Como se diz? Hoje eu não posso. Today, I can't. Eu tenho uma reunião. Eu tenho. I have. Uma reunião é a meeting. I have a meeting. I have a meeting. 
I have a meeting. Como se diz? Eu tenho uma reunião. I have a meeting. Ele está, no, ele está no trabalho. Ele está. He is. No trabalho. At work. He is at work. He is at work. He is at work. Como se diz? Ele está no trabalho. He is at work. Eu penso que ela não está em casa. Então, eu penso que, ou apenas eu penso é I think. Ela não está em casa. She isn't at home. I think she isn't at home. I think she isn't at home. I think she isn't at home. Como se diz? Eu penso que ela não está em casa. I think she isn't at home. Por que você está triste? Por que você está é why are you? Nesse caso, a ordem fica por que está você. Triste é sad. Algumas pessoas acham que a palavra sad em inglês significa sede, mas não é. Sad quer dizer triste. Why are you sad? Why are you sad? Why are you sad? Como se diz? Por que você está triste? Muito bem. Why are you sad? Eu tenho aula de inglês. Eu tenho... I have. Aula de inglês é English class. Eles falam inglês e depois a palavra aula. Class não quer dizer... Classe, sala de aula, ok? Significa aula. Se fosse sala de aula, seria classroom. Então, ó. I have English class. I have English class. I have English class. Como se diz? Eu tenho aula de inglês. I have English class. Aqui nós temos algumas palavras importantes que você deveria se familiarizar em inglês. Vamos treinar a pronúncia, ok? Aula, class, ter, to have, triste, sad, pensar, to think, trabalho, work, reunião, meeting, hoje, today. Repita depois de mim, class. Class. To have. To have. Sad. Sad. To think. To think. Work. Work. Meeting. Meeting. A palavra meeting, reunião, você também pode falar meeting. Today. Today. Muito bem, espero que até o momento você esteja aproveitando bastante. Se não for inscrito, inscreva-se e se está curtindo, deixa o like. Vamos continuar. Nós estávamos trabalhando. Nós estávamos é we were. Trabalhar em inglês é o verbo to work, ok? Work. Só que trabalhando é working. Eu tenho que acrescentar o ing. Então, we were working. We were working. We were working. Como se diz? Nós estávamos trabalhando. 
We were working. Estou muito cansado. Estou é... Estou muito é... I'm very... Cansado. Tired. I'm very tired. I'm very tired. I'm very tired. Como se diz? Estou muito cansado. I'm very tired. Eu não quero ir. Eu não quero. I don't wanna. Desculpe, eu não quero sair. Eu não quero. I don't wanna. Sair. Go out. I don't wanna go out. I don't wanna go out. I don't wanna go out. Como se diz? Eu não quero sair. I don't wanna go out. Estou com dor de cabeça. Veja só. Para dizer que você está com dor de cabeça, dor de cabeça, na verdade você vai dizer em inglês: Eu tenho dor de cabeça. Então, estou com, nesse caso, utilizando dor de cabeça, vai ser I have. Porque na lógica de quem fala inglês, se diz eu tenho dor de cabeça, ok? I have. E dor de cabeça é a headache. I have a headache. I have a headache. I have a headache. Como se diz, estou com dor de cabeça, ou então eu tenho uma dor de cabeça... I have a headache. O que você está fazendo? Esse o que você está é what are you? Geralmente é pronunciado what are you? What are you? Fazendo, fazer é do. Fazendo, doing. Poderia ser também making, dependendo do contexto, ok? Então, doing. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Como se diz? O que você está fazendo? What are you doing? Onde está sua família? Onde está? Where is? Sua família, your family. Where is your family? Where is your family? Where is your family? Como se diz? Onde está sua família? Where is your family? Eu não posso esperar por você. Eu não posso. Eu não posso esperar. I can't wait. Por você. For you. I can't wait for you. I can't wait for you. I can't wait for you. Como se diz? Eu não posso esperar por você. I can't wait for you. Estou atrasado para a reunião. Estou atrasado. I'm late. Para a reunião. For the meeting. I'm late for the meeting. I'm late for the meeting. I'm late for the meeting. Como se diz, estou atrasado para a reunião. I'm late for the meeting.
Minha aula começa agora. Minha aula, my class. Começa agora, starts now. My class starts now. My class starts now. My class starts now. Como se diz? Minha aula começa agora. My class starts now. Ela é sua namorada? É esse ela é? Você vai dizer is she? No inglês fica é ela? Sua namorada? Your girlfriend? Is she your girlfriend? Is she your girlfriend? Is she your girlfriend? Como se diz? Ela é sua namorada. Is she your girlfriend? Algumas expressões para você aprender inglês. Palavras muito comuns. Namorada é girlfriend. Namorado, boyfriend. Começar, to start. Aula, class. Esperar, to wait. Onde, where. Fazer, to do. Repita depois de mim, girlfriend. Girlfriend. Boyfriend. Boyfriend. To start. To start. Class. Class. To wait. To wait. Where. Where. To do. To do. Muito bem. Chegamos ao nosso desafio. Até o momento, se você, chegou a, se você chegou até aqui, não foi inscrito, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo e deixe o like. Neste desafio, vou te mostrar as frases em português para você tentar traduzi-las para, traduzi para o inglês. Não se preocupe se você não acerta a tradução 100% corretamente. Okay? O importante aqui é que você possa praticar e revisar as estruturas que você aprendeu. Tá bom? Então, vamos lá. Como se diz... Eu visitarei você próxima semana. I will visit you next week. I will visit you next week. Como se diz, eu te ligarei amanhã ou eu ligarei para você amanhã. I will call you tomorrow. I will call you tomorrow. Eu viajarei próximo mês. I will travel next month. I will travel next month. Eu estarei ocupado amanhã de manhã. I will be busy tomorrow morning. I will be busy tomorrow morning. Hoje eu não posso. Today I can't. Today I can't. Eu tenho uma reunião. I have a meeting. 
I have a meeting. Ele está no trabalho. He is at work. He is at work. Eu penso que ela não está em casa. Ou eu acho que ela não está em casa. É a mesma coisa. I think she isn't at home. I think she isn't at home. Por que você está triste? Why are you sad? Why are you sad? Eu tenho uma aula de inglês. I have English class. I have English class. Nós estávamos trabalhando. We were working. We were working. Estou muito cansado. I'm very tired. I'm very tired. Eu não quero sair. I don't want to go out. I don't want to go out. Estou com dor de cabeça. I have a headache. I have a headache. O que você está fazendo? What are you doing? What are you doing? Onde está sua família? Where is your family? Where is your family? Eu não posso esperar por você. I can't wait for you. I can't wait for you. Estou atrasado para a reunião. I'm late for the meeting. I'm late for the meeting. Minha aula começa agora. My class starts now. My class starts now. Ela é sua namorada?
Is she your girlfriend? Is she your girlfriend? Excelente, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha aproveitado bastante. Se não for inscrito, inscreva-se, deixa o like e comenta aí de qual lugar do Brasil ou do mundo você está aprendendo inglês. Nos vemos na próxima aula. Bye, bye.